哈喽，大家晚上好。我也不知道具体要要聊些什么内容，但就是想开个直播跟大家聊聊天。刚开完演唱会吧，有一点演唱会后遗症。我刚回到酒店，然后，呃，因为今天今天演出淋了很多的雨，然后就快速的卸了妆、洗了澡。然后还泡了一个澡，泡的现在身上就很很热，脸上就有点红，出了很多汗，感觉应该应该不会感冒了。然后，嗯，然后，嗯。今天看演唱会的歌迷，大家有没有安全到家，或者回到酒店？回去了吗？到了。哇！啊，还有人在高铁上啊，这么晚回去啊，那要注意安全啊，路上要小心哎。安全到家了，可以发个微博，艾特我一下，或者到这里留个言，跟跟我们所有人说一声，报个平安。这几天，我都，嗯、呃，因为这一段时间就开演唱会嘛，然后每天都在，嗯，吃了很多甜甜食，然后因为不太吃油油的东西和辣的东西，就每天都在喝那个，要保护嗓子，然后就要喝那个梨汤。因为大家知道，就是我们演唱会，呃，每天唱的歌比较多，而且要从下午就开始唱，然后到晚上，所以那个嗓子的状态很重要。所以，为了有让大家能够有一个好的视听效果，就每天都在，嗯。吃那种叫呃杂粮，粗粗粗粮，对，就没有油的那种，比如说，嗯，嗯，就面食的那种，就是嗯嗯，桂花糕啊，发糕这些，对，然后喝那个呃。喝那个梨汤，就是那种，就是，就是外外面可以点到的那种，就里面会有一颗完整的大的那个梨，然后喝那个，那个可能对嗓子会比较好，呃，也对肺比较好。然后，嗯，嗯，然后。今天终于开完了上半年的演唱会，所以我可以吃一些稍微刺激一点的食物，然后就点了烧烤，也很久没吃了，而且好不容易来到长沙
，长沙的烧烤很好吃、啊。这，你们都知道，其实我很爱吃，就是这种比较，嗯，口味偏重的一些食物，比如说烧烤啊、火锅啊，嗯，还有什么？嗯，麻辣烫、啊。嗯，对，就是类似这些吃的。然后终于可以吃了，来了长沙这么多天，都没有吃过什么臭豆腐这些，连香菜都不敢吃。而且最近，最近老是有那个，老是。嗯，老师花傲天在直播，然后，那今天就换成花花来直播，跟大家聊天。刚开完演唱会嘛，就觉得可以，嗯，腻一下。嗯，我们可以聊聊这两天演唱会的事情，因为我觉得，嗯，这两天长沙一直在下雨，然后很多来看演唱会的歌迷，大家都嗯淋了很多的雨，啊，虽然有雨衣，但是。也，嗯，也淋到雨了，所以呃，所以我觉得，嗯，大家也辛苦啦。然后，嗯，虽然下雨的火星演唱会，感觉会有一种，嗯，很不一样的一种画面，就是也有一种不一样的体验。嗯，但是，嗯、呃，体感上很很新奇，但是身体还是很重要的。所以，嗯，大家今天这两天看演唱会的歌迷，一定要就是喝点姜茶，然后。保护好自己的身体，不要感冒了。我也有在，呃，好好的，呃，就是照顾自己的身体。这样，臭豆腐，它有点凉啊。还是很好吃。我刚刚有看到，就是，嗯，就是身边人给我拿那个，跟我讲，就是说，看了我今天演出的有一套衣服，就是那个。红色的，带翅膀的那个衣服，大家还记得吗？就晚上的时候，就那个像蝴蝶一样。然后我有看了，然后看了那个设设计师发发出来的那个文案
他说他的灵感来自于死那个那个动漫里面那个，大家有没有看过那个动漫？就是、呃、死神那个动漫，然后里面那个蓝染。我看完之后我好激动啊，因为，因为我死神我都看了，然后漫画也看了，然后，然后觉得蓝染超厉害的，然后感觉他实现了我的这个二次元的这个这个梦，感觉好酷啊！然后，我今天就纯粹是想到什么就聊什么了。我今天在台上下午的时候，我我下午介绍左立出来的时候，其实说错了一句话。我不知道大家可能有没有反应过来。我是下了台之后，我同事提醒我了，说我在台上说那句话好像说错了。但我当时我自己也没反应过来，就是我说我我说我说我说左立是我们演唱会十年来唯一嘉宾，这句话说错了。其实我本来想说的是，左立是我们演唱会这么多年以来唯一嘉宾，就是至少有六七年了吧。结果说成了十年，让我让我后来。下台之后，我就同事告诉我，我同事说说这句话，说我当时好像说错了，然后我就我就嗯，觉得感觉自己讲这个话的时候没有太，没有太经过大脑，有点对不起之前以前。来过我们火星演唱会的其他的嘉宾，比如说朗朗啊、朗哥啊，还有还有嗯阿哲老师、张信哲，还有刘刘涛涛姐，还有彭大同、方大同，啊、哦、呀。嗯，大家都还记得，我看已经大家抢，都抢答了。嗯，哎，一四年， 14年有请过嘉宾吗？好像，好像，我好像演唱会第一个嘉宾就是朗朗啊，朗哥吧。呃，好像是，哦，一四年是左立，是我们演唱会的嘉宾嘛，对不对？对，我想起来了，对，你们提醒我了，一四年是左大爷，主要左大爷来太多场了，我都已经快，就是，就是已经，已经快要，就是，怎么讲，就是，完全把他当做，就是我们。怎么讲？火星演唱会的必不可少的一个人了，就是自己人，对，常驻工作人员，门岗大爷，对。哎，我好想把左立叫过来啊！我打个电话给他，叫他来吧，叫他过来跟我一起吃东西啊。我今天还看到了大家，很多人带了那个，就是那个呃，今年的那个二代的那个第二代的火星装，就是那个在这里弄了一个那个小小的那个是是那种水晶钻，就是贴在这里。我看到有好多人嗯发微博，然后带了那个装，很很好看哎。感觉很适合大家
，我看看大家给我留言，你们有什么想跟我说的吗？哎，左大爷，我在看你直播呢。啊，你在看我直播？对，我等着你吃东西啊。我这有吃的，要不要吃 ？Hello Hello， 哇，你这这太不够意思了，你这，我没有整这么多串。我，我我这不叫你来了吗？我哪不够意思啊？我因为弹幕上大家 Q 我，不然我哪吃得到这一口？少来！嗯、我一直啊，一直盯着看你直播呢。左大，左大爷的房间就在我隔壁。嗯。<笑>嗯。你们有你们有没有觉得左立短头发好看一些？确实是啊。有一说一，之前我留长头发的时候，他们都觉得我发际线，发际线很高，用来挡一下的。那我觉得你长头发帅啊，是吧？那我，我是把头发又留长了。我想再留一个稍微长一点的。主要你头发长得太快了。头发，长了是是，我这个其实也留了很久了，留了有半年了吧。嗯嗯。可以啊，反正我喜欢那种，就是留长了，留到很长很长，再一次性把它全剪了。你要不离我近一点。没事没事，你你你聊嘛，我就。你吃吧看看，你吃饭吧。嗯，我边吃边看。大家有没有想聊的？嗯。我今天看到，刚刚有说什么今年会有伴舞吗？反正肯定不是我。如果有伴舞的话，就是左立来跳。你别闹，我给你跳个旋转跳跃，我闭着眼。你给你来个舞娘吧。<笑>伴舞。那好像真的是哦，你好像这么多年没有请过舞团。第一年有，开场除了除了第一年。开场的时候有，那时候我也没有演唱会经验，那演唱会。那大家演唱会就是第一年的时候，就大家都很有想法，那我当然就听大家的啦。那大家有什么想法就，就就是说啊，演唱会要有这个，演唱会要有那个，那就那你们就弄吧，反正我就配合就好了。但大部分得让我来自己来来主导这样，但也会妥协啦，对不对？年轻嘛，也就是积累经验。那当然一，一第一年肯定要给一些更有经验的人来去弄。对不对、嗯？所以就有了。但其实你心里比较、啊、觉得比较酷的就是，主要是我。我但是不主要是第一年看完之后，我心里就对这个演唱会是有一个、嗯、有一个概念了呀。所以我就知道啊，那我演唱会其实就嗯，请乐队比较帅一点。就是我我我这个玩摇滚的，让我搞舞蹈，<笑>感觉哪里不对呢？嗯嗯，感觉舞台的展现形式不太不太搭配。我看到有人说，问我昨天演出的时候，嗯，为什么要解衣服？<笑>昨天在唱《七重人格》的时候，我不是把外套脱掉吗？但其实我一开始是没有打算要脱那个外套的。嗯，那个过程其实有点复杂，我脑子里面要一边唱歌，我要想好多好。好多东西就是，我不知道大家有没有拍到一个一个一个片段，就是穿着那个黑色的外套的时候，那个手啊是只能这样，就是这样的，然后我的手是这样抬不起来的，所以我的那个麦克风是放在那个麦架上面的，然后呢，当我的手要拿麦架的时候，会把我这个衣服给这样直接全部都抬起来。所以就，所以就很奇怪，就是那样的话，我这个衣服就被我给掀起来了，就是就是，不是它不它不是性感，它是它是很奇怪，那个那整个衣服就被我抬起来了，因为那个衣服又材质又很硬，然后我的手没有办法抬呢，可是七重人格唱到有一个段落的副快到副歌的时候，我会本能性的想要去手拿那个麦克风，把它从麦架上拿下来，然后。我为了拿那个麦克风呢，我唱到那个阶段的时候，我就把这一半给脱下去了，只只只露了一只手
然后我就拿这个麦克风，另一半是在穿一个外套，我就走到前面唱的时候，唱着唱着唱着，可能我的动作太大了，以至于我这一半衣服也掉下来了，滑落下来了，然后我就没有办法，我就拿手拎着那个那个衣服，我就觉得哎，就是很很。就是有点、就是、又重又烦，怎么怎么怎么怎么这么麻烦？就是那样，<笑>然后我就把它给扔了，然后，但我扔了呢，又遇到了一个问题，就是我穿的是个白色的衬衣，然后因为扎的很很贴，我又为了让它不要那么透，我就把它拽出来了一点，让它让整个衬衣变得。就是宽松一些，然后这样的话下雨淋的淋透的话也不会那么尴尬，不会那么贴身。对，但是把它这个衬衣变得比较蓬松了之后呢，那那个领结又变得不好看了，因为那个领结很适合贴身的衬衣，给变宽松了之后呢，我又觉得这个领结跟这个宽松的衬衣就不搭了，我就把那个领结给拽掉了，拽掉之后呢也扔了，扔了的之后呢，我又觉得这个扣子扣的太高了。然后也跟那个蓬松的衬衣不搭，我就解一颗扣子。但是啊，我真的心里面只想解一颗扣子，结果没有想到，我那一颗扣子解完之后，发现我原本上台之前，因为因为换装时间太短了，我原本这颗扣子的下面这一颗就没有来得及系上，所以至于我解开一个扣子，相当于我解了两颗，就漏了。Oh. 一首歌三四分钟，你心里的活动有五六分钟。<笑>真的，我脑子，我又要唱歌，我又要投入，我脑子里面还要想怎么想怎么才能够合理，然后要<笑>还要耍帅，你知道吗？真的就是太大了，要干好多事情啊！<笑>哎呀，所以最后就是呈现出来的也是你，就是。半推半就的想法，对不对？和你一开始设想的不一样，<笑>不一样，不一样。我原本想的是完整的，就是把这个歌，嗯<咳>，就是帅帅的穿这个衣服把它唱完，但是没想到会遇到这么多曲折。<笑>对啊，在试衣间的时候，那衣服都特别好看，对啊，一淋雨之后就完了呀。嗯，嗯对。是没有喜欢，是没有想到，但是会临场反应嘛，也就是无非就是这种。临场变化，没事，他们说都喜欢看。嗯、有没有扣子？下不下雨都喜欢。可能大家本身觉得哇，就是一个嗯，挺有意思的一件事情，但是被我讲完之后，感觉它变得这么合理化，<笑><笑>我的内心活动竟然做了那么多的逻辑，逻那叫什么？逻辑嗯，嗯，闭环，就是逻辑假设吧，嗯、就是哎，对对对。吃完之后，看你那么专注唱歌的时候，大家都会在想，你肯定又在想什么东西了。<笑><笑>这个我脑子里面在想衣服的事情，<笑>就像你那个，就像这个，他们知道吗？就像这个，他们知道吗。这个，这个，这个他们知道啊。知道吗？那时候杨幂不是拆穿过我吗？啊、<笑>说每次做这个动作的时候，其实是在看提词器，<笑>遮着眼睛看提词器。放在左眼的时候，右右边在瞟右边的提词器；放在右眼的时候，是在瞟左边的提词器。放在上面是在看下面的提词器，但其实我有时候真的只是习惯性做这个动作，就是情不自禁的做这个动作。但其实可能我没有在，嗯，我脑袋里面不是在提词器上，嗯嗯，哈哈，我的，他们都在 Q 你之后想要听的歌单了，啊、嗯，我看大家有人在聊鸟巢，嗯。鸟巢站票，鸟巢不是站票，鸟巢怎么站票？鸟巢得坐，鸟巢是体育场啊，它它是有，它现场是有规定的，就是它跟我们这种就是乐园式的演唱会不一样。鸟巢也，我们下半年会在鸟巢开演唱会嘛，然后那鸟巢它有规定是，应该是得要，应该是必须要坐着看的，对，然后。可能最多，我觉得最多可能偷偷的会允许某几首歌，允许呃场内的观众能够站起来，可能也就大家可能有一些嗯，看到大家歌迷可能太嗨了，也许会说那想站一会儿会儿也还好，就是这样的，可能会通融一下下。大多数时间，反正大家也去过鸟巢看过演唱会嘛，也有经验了呀。对啊，然后。
但但我们鸟巢会重新，我们会重新设计一个舞美，新的舞美，就是不会是，嗯、呃，不会是我们上半年巡演的这种乐园的舞美，因为，嗯，我觉得这个乐园的舞美是专门为我们这个乐园来量身定制的。那既然我们把火星演唱会又，呃，搬到了体育场里面的话。我觉得得要为体育场来重新量身定制一个呃不一样的火星演唱会，嗯，嗯这个舞美要新的舞美，嗯嗯，反正就是贵，嗯嗯、你你的舞美真的是，当然我我见过，说说实话，当然不可能便宜啊，<笑>我的演唱会舞美真的天花板级别的，主要是那个、嗯、主要那个冰子真的太、哎、李冰老师嗯。有哎呦，做冰子。<笑>我们私下有时候交流都是冰子，因为李冰老师其实，大家可能不知道，李冰老师其实他是我们那个演唱会的舞美的，嗯，他们整个团队是设计设计师嘛，然后嗯、呃，就是说的传说中的奥运舞美团队，嗯、然后。他他他其实也是火星人，嗯、对，所以他真的很爱火星，所以他很而且他很了解我的音乐，所以他每次在给我们设计火星演唱会的时候都是非常非常的，已经不能说要，已经不能说是用心了吧，嗯、应该说是要用真心啊。嗯用真心来设计的，因为他很了解我的歌，他知道每一首歌应该要怎么来去表达，他也知道，就是花花跟火星人之间的这个情感的连接，然后所以他会知道如何来为大家来去设计这个火星演唱会，对他每一场都在哦，在现场。而且他每一站都会根据不同的场地来去调整我们的舞美，就是会有一些区别的。对，我每次都看到他在后台戴个眼镜。对他每次都在，而且从头到尾，每次唱到最后，他就一个人、嗯、戴个眼镜在那里哭。<笑>给你们讲一下，今天我在台上，我讲完那段话，就是最后结结束的时候讲的话，我有听到很多。歌迷哭，在现场哭了。其实，偷偷告诉你们，我们那个那个小哭包超哥，他也哭了。天哪，猛男落泪。小光头又哭了。<笑><笑>然后说，他们几个大老爷们儿都在那里哭，然后。李明老师也是很好玩哎，真的猛男落泪，真的是猛男落泪。嗯，因为因为我看老师看他们在场地里面，鹏哥啊、嗯、超哥啊、兵哥，对啊，真的是从头跟到尾，从搭建开始到最后拆，我觉得今天他们要拆、啊、拆下那些舞台的时候，心里肯定特别难过。主要我觉得，嗯，我觉得我们火星演唱会其实真的。最早的时候，我们开会，然后去聊，就是说我们这种乐园的这种形式，要不要改一个演唱会的名字？比如说叫嗯“火星嘉年华”这样的一个名字。后来我就觉得还是不要改，就是我觉得就应该叫“火星演唱会”，因为我感觉我不想把这个这个这个东西区分的那么开。我感觉“火星演唱会”就是不被定义的，就是。永远不知道我们下一站是开一个什么样的形式，也有可能是户外，也有可能是嗯体育场这样。然后嗯，就是每一种不同的场地就有不同的效果，而且会有一不同的这种嗯、呃、视听的这种不一样的体验。对，啊，我觉得体育场也挺酷的。然后我们现在已经在设计鸟巢的这个舞台了。基本上概念已经有了，我我看完那个概念，第一反应是
，非常震撼。第二反应是，可能。又很贵<笑>，<笑>要花不少钱啊！你的嘴角的笑都已经真的很贵啊！你知道李斌老师当时设计我们这个鸟巢的时候，哇！我当时看到那个，我不哦，不是鸟巢啊，设计的这次那个，今年设计的这个我们上半年这个演唱会，这个乐园火星演唱会的舞台的时候，我看到我说哇，这个太好了，这个就是平地建一个。感觉平地建造了一个火星文明的这种感觉，然后就觉得哇太酷了，就是而且白天真的没有舞台，因为白天它是镜面嘛，就感觉是它和天空是融为一体的，嗯，就感觉好像白天的时候这个地方是消失的文明，嗯、然后就家的感觉，到了晚上突然这个这种文明就升起来的这种感觉，哇，就觉得太酷了，然后。然后我就说，那这个方案一定要保留。还有那个外面那个大环，你知道那个大环真的很难解决，要到处去，嗯，就是我们要不断的去审核审核，然后要保证大家的安全。然后那个环，我觉得太震撼了。然后为了保留这个，然后就说，嗯，一定要这个舞台好，一定要。当决定了说一定要要这个这个这个舞美的时候，等后来开始算所有的。成本的时候就发现我，<笑>我这这这么离谱吗？硬着头皮，那没办法，你自己答应的事儿。他还是还是纠结了很久，然后就觉得还是算了，还是要要做要做这个。没事，我一把吉他你都陪得起，这种小意思，对吧？那<笑>有时候这种人就是会把天聊死，你知道吗？哎呀，对不起了，我。就是我，我也不知道怎么接的话。嗯，好，没有没有，吉他没坏。那吉他坏了吗？没坏、啊。其实我说你的吉他淋雨的话，就换个拾音器就好了。嗯、我给你报销拾音器嘛。哎，你快你聊，你聊你的舞美。嗯。我把我吉他送你吧，好吧？可以。不可能。你自己都说了，当着直播的面你这么说，我而且我还同意了。我送你。可以，就这么定了。可以。我就要那把白色的。白色不行，白色、哎、那你白色好像是炫亮的啊。那你送我那把？我不送，白色那把我舍不得。那你说送哪把？我送你那把马丁，可以那把红色的那把是吗？就我就我那把，就这么定了。什么时候什么时候去取？我可以直接改票，我去北京。我给你换怎么样？不，你说送的怎么又变换了、啊？可以，我送你，说说就送就送。嗯。就这么就这么就这么简单了，你到到到时候发我的，就是都、就是我什么时候收到的时候，到时候给大家证明一下，好不好？大家都记住了，他说的，他说要送我的啊。我如果没收到的话，我会不我我就不发微博了啊。如果收到的话，我会发个微博，大家监督一下。那你能帮我把那把琴修好吗？他都送给我了，你还管他修不修好啊？那你帮他，我的琴我肯定会修好呀。那你帮他修好，可以啊，没问题、啊。他那个琴弦有点。有点要换一套新的弦了、啊，咱们说没听到，什么意思啊？怎么可能没听到？都没听到这么大声都没听到。他说送我一把吉他，不愧是一家人，不是一家人。好家伙，这都没听见。果然是一家人啊，没听见。样<笑>太棒了，好家伙，下次来、嗯。他们都说没听见啊，你刚刚说让谁作证来着？让他们没有听见。行。都不作证，行，下次我把你们的伞给拆了。我跟你说，下雨天直接把你们的伞给丢掉。<笑>还聊天，还雨中漫步，<笑>嗯、想太多了。我到时候就带着三五个大哥围着你们，把你们的视野全部给挡住。什么雨中漫步，还唱歌，其他其他都不谈了。给你们看看他的嘴脸，<笑><笑>一直在吃，好多烤串啊，太好吃了。来到长沙肯定要撸串的。没听到啊，行，雨声太大了，听不到，行。反正我是一个言出必行的人啊，嗯，我就不知道，就是，哎，同样作为快男，有些人说话不算数，还有人帮他一起说话不算数，对吧？还假装听不见，哎，那我也无话可说了，算了，十年的都是假的，哎，什么？<笑>你看到没？都听不见。我突然，终于知道有人叫什么“急了”是什么样的，你知道吗？我急了吗？我没有啊。
急着跳脚的感觉是这样的，原来。急了吗？吃醋了你，醋意有点大、啊、他。<笑>好辣，转到你那边来了。好好好，那还有什么吃的？哦哦，还有那么多花花，它叫花甲吧？哎，它叫花甲，叫蛤蜊啊？嗯，我认识这个东西就叫花甲，也叫蛤蜊是吧？啊，花甲也是。哎，他们说，嗯，快快快男的导演也来找我们了，今天是之前我们那一说等会儿来看我们，浩姐吗？啊、哦，黄晴姐，他们来了吗？来了，呜呜呼，要梦回二零一三了。<咳>我想去见他们啦，我好久没看到他们了。你要不要吃一下？他帮你拿了好多吃的。我想去看看他们。嗯。那我差不多了，我跟大家聊一会儿天，我感觉心情很，很很好，叫什么？好多了。好多了，因为刚刚刚结束的时候有点，也有点点就是。嗯、呃，就是有点不太舍得，然后就有点小小的失落吧。然后，那，呃，哇哦！所以，我现在跟大家就是嗯、呃、聊了会儿天，感觉嗯治愈了是吧？<笑>好了很多，对，嗯。然后刚刚我同事跟我说说，嗯、呃，我们就是当年比赛的，呃，快乐男生的导演，他们来了，在那个演唱会的庆功宴，然后还有还有花少的导演，他们都来了，毕竟在长沙嘛，可以见到可以见到很久不见的老朋友，嗯，就叙叙旧，嗯。那我等会儿去看看他们，去见见他们。青青在在<咳>。那，那我那我去啦。嗯。你们，呃，就是喝点喝完姜茶之后就早点休息。然后，嗯。嗯，对。早点休息<笑><笑>。那一秒钟肯定又有了十分钟的心理活动<笑>。<笑>就是，嗯，对。然后记得要喝姜茶，然后，嗯，让自己的身体暖起来，就是别千万别感冒了。嗯，对。我头发上是有个什么东西吗？啊，长了一个小葱花。一个小小毛，好像是，嗯。好，那，嗯，大家拜拜啦！我们，嗯、呃，怎么讲？好好享受这个暑假，下半年我们鸟巢见啦！拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，嗯。